हेलो दोस्तों माय सेल्फ दीपक सिंह यादव वेलकम टू कॉमर्स नेशनल चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मेरा जो वीडियो आया था उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था कि बेच यू बी कॉम एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के क्या टॉपिक है किस किस सिलेबस से मैथ के सिलेबस के कौन कौन से मैथ के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये सारे के सारे डिटेल उस पिछले वीडियो में दिया हुआ था दोस्तों उस वीडियो में हमने बताया था कि मैं नंबर सिस्टम जो कि पहला टॉपिक था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम आज डिस्कस करते हैं और ये नंबर सिस्टम केवल बेचो बी कॉम एंट्रेंस के लिए ही नहीं है बाकी अदर कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि दोस्तों इस नंबर जो सिस्टम है इससे पर ईयर एक या दो क्वेश्चन पर ईयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन इसमें अराइज किए जाते हैं पूछे जाते हैं दोस्तों आइए चलते हैं क्या नंबर सिस्टम होता क्या है आइए चलते देखते हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर नंबर सिस्टम क्या होता है किसी भी नंबर को किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैसे उसको लिखा जाता है ये बताता है इट इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ ए गिवेन सेट बाई यूजिंग डिजिट जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नंबर होता है तो नंबर में तो डिजिट आते ही हैं तो इसको हम हमेशा नंबर को डिजिट में ही दिखाते हैं डिजिट में ही इसको शो करते हैं और अदर इन कंसिस्टेंट मैनर और इसको किसी और सिंबल के अकॉर्डिंग भी इसको हम शो कराते हैं किसी सिंबल में भी इसको दिखाते हैं नंबर को भी नंबर होते क्या है नंबर कोई भी नंबर होता है तो वो एक डिजिट का होता है टू डिजिट का होता है थ्री डिजिट के भी होते हैं कई सारे नंबर ऑफ डिजिट के होते हैं तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे टू नंबर है टू डिजिट है यहाँ पे ये यह डिजिट वाई वाई है और ये डिजिट एक्स है कोई भी नंबर बनाते हैं तो हमेशा नंबर को इसी पैटर्न पे लिखा जाता है अगर टू डिजिट का नंबर होता है या फिर उससे अधिक डिजिट का नंबर होता है तो इसी पैटर्न पे लिखा जाता है टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई क्या है टेन ये दिखाता है कि ये टें प्लस पे ये वैल्यू है कोई नंबर जैसे सिक्सटी सेवन यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा इसमें आगे भी डिस्कस करते हैं टेन एक्स प्लस वाई है ये नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इसके ये टैक्स वाई यहाँ पर ये डिजिट है अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपस में डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है वन प्लेस को टेंस प्लेस पे ला करके टेंस प्लेस को वन प्लेस पे ला करके तो इसका रिजल्ट क्या आता है इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं तो यहाँ पर हम केवल दो डिजिट को लेकर के केवल वंस और टेंस के वैल्यू को ही हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं तो अगर हम इसके वैल्यू को चेंज कर देते हैं इसके डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स यहाँ पे दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि 67 सेवन यहाँ पे है तो 67 क्या होता है 60 प्लस सेवन होता है 60 प्लस सेवन सिक्सटी को हम लिख क्या कह सकते हैं टेन इंटू क्योंकि ये टेन प्लस पे है ये वन प्लस पे होता है और ये टेंस प्लस पे होता है तो इसको 60 10 टेन इंटू सिक्स प्लस सेवन करेंगे तो ये 67 आएगा यहाँ पे जो डिजिट है सेम पैटर्न पे लिखा हुआ है अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ पे 10 इंटू सेवन हो गया क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके डिजिट को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा इसका वैल्यू तो टेन इंटू सेवन प्लस सिक्स हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों सिक्सटी था ये सेवेंटी हो गया तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे हमने केवल नॉर्मली समझाने का काम किया है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं डिवीजन के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एडिशन के भी फॉर्म में बनते हैं इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा प्लेस वैल्यू आप लोग कितने लोग में से भी जानते हो कि प्लेस वैल्यू होता क्या है कुछ लोग को पता ही नहीं होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये सब क्लास फोर थ्री में भी इसको रीड करवाया जाता है पढ़ा जाता है बुक में पहले से ही रहता है तो आ जानते हैं तो भी ठीक नहीं जानते तो भी ठीक है फिर भी हम बता देते हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्लेस वैल्यू होता क्या जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए 87 यहाँ पे ये लिखा हुआ दोस्तों ठीक है तो अगर कोई क्वेश्चन एराइज कर दिया कि यहाँ पे सेवन का प्लेस वैल्यू क्या है सेवन का प्लेस वैल्यू क्या है प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में स्थानीय मान भी कहते हैं तो यहाँ पे एट लिखा हुआ है सेवन का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कुछ लोग को तो पता होगा कुछ लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे तो यहाँ पे इसका 875 में सेवन का प्लेस वैल्यू ये कौन से प्लेस पे आ रहा है ये टेंस प्लेस पे आ रहा है टेंस तो ये टेंस प्लेस पे आ रहा है तो जैसे इसमें हमने किया था तो यहाँ पे सेवन इंटू टेन करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा सेवेंटी अगर
एट यहां पे है देखते हैं यहां कौन से प्लेस पे एट है तो ये वंस पे है ये टेंस पे है ये हंड्रेड्स पे है है ना फ्रेंड्स तो इस प्रकार से इसका एट का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा तो एट का प्लेस वैल्यू एट इंटू हंड्रेड प्लेस पे आ रहा है तो एट इंटू हंड्रेड करेंगे तो ये हंड्रेड आ एट हंड्रेड आ जाएगा ये हुआ इसका अब फाइव यहाँ पे वंस प्लेस पे वंस प्लेस मीन्स वन इंटू करेंगे फाइव इंटू वन इजल टू फाइव आ जाएगा ओके फेस वैल्यू क्या होता है फेस वैल्यू का नाम से ये ही ये क्लियर कि फेस वैल्यू क्या होता है जैसा कि हम अपना फेस शीशे में भी देखते हैं तो जैसा हम देखते हैं वैसे शीशा हमें दिखाता है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं तो यहाँ पर भी वही फेस वैल्यू का मीन्स वही होता है कि जो नंबर जैसा दिखता है सपोज देट यहाँ पे ट्वेंटी लिखा हुआ है ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है कि टू का फेस वैल्यू क्या है तो टू का फेस वैल्यू टू तो टू ही है टू का फेस वैल्यू सेम टू सेम टू ही होगा ये होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कुछ लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है तो इस वजह से हम इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं आते हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के यहाँ पे टाइप्स भी कुछ होते हैं नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं होते तो बहुत टाइप के हैं लेकिन जो यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए केवल इंपॉर्टेंट है केवल यहाँ पे हम उसी नंबर सिस्टम नंबर को ही हम यहाँ पे डिनोट किए हैं और उसी को ही हम डिस्क्राइब भी करेंगे नेचुरल नंबर पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि क्या होता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होता है वन से लेकर के इन्फिनीटी तक जितने भी सारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे वन टू थ्री हंड्रेड थाउजेंड वन लाख करोड़ सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं ओके okay? हमेशा नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं अब आता है होल नंबर दूसरे नंबर पे होल नंबर क्या होता है होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर को होल नंबर में होता है क्या कि ये जीरो से स्टार्ट होता है जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है जीरो से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव इन्फिनी तक ये हो जाता है होल नंबर कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे क्लास में हम लोग थे तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो यस सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में एग्जिस्ट हो रहे हैं ओके इंटीजर इंटीजर क्या होता है ये पूर्णांक होता है ये भी पूर्णांक होता है इंटीजर टू टाइप के होते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर होता है निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि ये पॉजिटिव मीन प्लस जीरो से लेकर के प्लस जीरो प्लस वन डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और निगेटिव इंटीजर में माइनस जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक ये निगेटिव इंटीजर होते हैं और केवल इंटीजर आता है तो इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये इंटीजर होते हैं ओके प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होता है क्या कि जो किसी से ना कटे मिस जो अभाज्य संख्या होती है विषम संख्या होती है जैसे कि इसके केवल दो फैक्टर होने चाहिए वन और टू यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जाता है कि प्राइम नंबर क्या है तो यहाँ पे कुछ नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं वन एट सेवन फिफ्टीन सेवनटीन तो इसमें कितने प्राइम नंबर है दो प्राइम नंबर है एक सेवन है एक सेवनटीन है कैसे क्योंकि सेवन जो है सेवन का फैक्टर केवल दो ही हो सकता है एक सेवन खुद और एक वन इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं तो ये प्राइम नंबर हो गया सेवन और देख रहे हैं कि वन तो होगा नहीं क्योंकि वन का तो केवल एक ही फैक्टर हो रहा है केवल वन एट का यहाँ पे फैक्टर देख रहे हैं तो एट का यहाँ पे फैक्टर हो जा रहा है क्या वन भी हो रहा है टू भी हो रहा है फोर भी हो रहा है और एट खुद हो जा रहा है तो एट के इतने सारे फैक्टर हो जा रहे हैं लेकिन हमने क्या बताया कि प्राइम नंबर होता क्या है कि केवल जिसके दो फैक्टर होते हैं वो एक खुद संख्या रहनी चाहिए और एक वन रहनी चाहिए ओके और 17 यहाँ पे है 17 का इसका भी अगर फैक्टर निकालते हैं तो ये 1 होगा और ये 17 इट इसके भी केवल दो ही फैक्टर होंगे तो ये भी ये प्राइम नंबर हो गया तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये सब सब छोटी छोटी बातें लेकिन काफी लोग को पता नहीं रहता तो कंफ्यूजन भी अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर मीन्स क्या होता है जो भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर में होते क्या है इसके कंपोजिट नंबर में मिस ऐसी संख्या है जो कई सारे नंबर से कट सकती है जिसके केवल दो फैक्टर ना हो दो से अधिक फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं प्राइम नंबर का क्या था कि केवल दो फैक्टर होना चाहिए एक वन होना चाहिए और एक इट्स सेल्फ इट्स नंबर कंपोजिट नंबर में क्या होता है 
मोर फैक्टर कई सारे इसके फैक्टर होते हैं अब वो नंबर को देख करके किया जाएगा कि किसके कितने फैक्टर होते हैं जैसे यहां पे 16 लिखा हुआ है 16 के कई सारे फैक्टर होंगे वन होगा टू होगा फोर होगा एट होगा सिक्सटीन होगा फैक्टर मीन्स दोस्तों होता क्या है कि सिक्सटीन नंबर किस किस नंबर से डिविजल है वन से भी है टू से भी है फोर से भी है एट से भी है और सिक्सटीन इट से भी है तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर अब आप लोग के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ठीक है कंपोजिट नंबर हो गया प्राइम नंबर हो गया को प्राइम नंबर क्या है मतलब वन क्या है वन का रोल क्या है क्योंकि ये तो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर तो वन का भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए तो वन होता क्या है ये को प्राइम नंबर होता है को प्राइम नंबर जिसका केवल दो ऐसे नंबर हो जिसका एल सी एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता है वो होते हैं को प्राइम नंबर ठीक है जिसका केवल फैक्टर एक हो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जाता है थ्री है फाइव है अगर इन दोनों नंबरों का फैक्टर निकालते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर केवल वन ही होगा आइए दोस्तों देखते हैं कैसे थ्री का फैक्टर तो थ्री का फैक्टर ये किससे किससे डिविजल है वन से डिविजल है और थ्री से डिविजल है वन और थ्री हो गए इसके फैक्टर फाइव का देखते हैं तो फाइव का ये भी वन से डिविजल है फाइव से डिविजल है इसमें हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर क्या है कॉमन फैक्टर क्या है कॉमन फैक्टर दोस्तों देखते हैं वन है यहाँ पे और हाइएस्ट क्योंकि यहाँ पे वन है एक ही है तो ये बस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे वन हो गया तो ये होते हैं को प्राइम नंबर वन होता है को प्राइम नंबर आप लोग से दोस्तों एक सवाल है सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है हम तो ये बता दिए कि प्राइम नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है को प्राइम नंबर होता है तो को प्राइम नंबर तो केवल वन ही होता है लेकिन एक हम क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पे टू है क्योंकि प्राइम नंबर हमने पीछे भी पिछले बार भी बताया ना अभी कि ये जिसके केवल दो फैक्टर होने चाहिए वन और टू तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल टू के ही दो फैक्टर है वन और टू तो यही सबसे छोटा है सबसे स्मॉलेस्ट है कंपोजिट नंबर में कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर फोर होगा क्योंकि एटलीस्ट फोर के कितने फैक्टर आ रहे हैं तीन फैक्टर आ रहे हैं वन टू फोर तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर फोर होगा ओके को प्राइम नंबर तो बता ही दिया कि वन होता है रियल नंबर रियल नंबर मिस होता है जो वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या जो रियल में होती है जैसे सारे के सारे नंबर ही रियल ही होते हैं रियल नंबर होता है रेशन नंबर और ई रेशन नंबर रेशन नंबर ई रेशन नंबर मिस रेशन नंबर मिस होता है कि जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है वो रेशन नंबर होता है जो पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है वो रेशन नंबर नहीं होता है ओके फ्रेंड्स आते हैं इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर भी हम लोग जब टेंथ में जाते हैं तो ये आ जाता है इमेजनरी नंबर ओके तो इमेजनरी नंबर क्या होता है जिसके साथ माइनस का माइनस कह रहे हैं कि आई वाला सिंबल भी होता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है कि थ्री प्लस फोर आई थ्री प्लस फोर आई ये क्वेश्चन है लिखा हुआ तो इसमें से रियल पार्ट अलग करिए इमेजनरी पार्ट अलग करिए तो रियल पार्ट तो मेरा ये थ्री है इमेजनरी पार्ट मेरा क्या है फोर है बिकॉज आई इसके साथ इंक्लूड है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वही रियल और इमेजनरी नंबर को मिला करके जो नंबर रहते हैं एक साथ उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजनरी नंबर को मिला करके जो नंबर बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ए प्लस आई बी ए मेरा यहाँ पे क्या है रियल नंबर है और बी क्या है इमेजनरी नंबर ओके फ्रेंड्स अब आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये तो बहुत छोटा सा ही सवाल है सबको आता होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है फिर भी हम आपको ये रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये सब नंबर सिस्टम के ये सब छोटे छोटे पार्ट है जिसको अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज होना जरूरी है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मिस आप तो पहले से जान रहे कि असेंडिंग ऑर्डर मिस होता है बढ़ते हुए क्रम में तो बढ़ते हुए क्रम में कोई भी संख्या किसी भी नंबर को अरेंज करना हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में तो देखते हैं कि जो सबसे छोटा रहेगा उसको आगे लिखते हैं फिर उसके बाद बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे ये प्रोसीजर इसका होता है असेंडिंग ऑर्डर का जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाता है फोर इलेवन एटी एट वन टू नाइनटीन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाइए तो बस सबसे छोटा पहले लिखेंगे वन फिर टू अब यहाँ पे देख रहे हैं फोर है इलेवन नाइनटीन 
एटी एट ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है मीन्स पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ये होता है असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ओके फ्रेंड्स डिसेंडिंग ऑर्डर डी सेंडिंग ऑर्डर नाम से ही क्लियर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में होता है जिसको अवरोही क्रम भी कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को आरोही कहते हैं और डिसेंडिंग को अवरोही कहते हैं अवरोही क्रम में ऑर्डर मिस क्रम होता है तो इसमें क्या होता है जो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वो छोटा हुआ फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी संख्या सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर मिस होता है अवरोही क्रम में अवरोही क्रम होता क्या है कि सबसे बड़ी संख्या रहेगी पहले फिर उससे छोटा उससे छोटा फिर उससे छोटा मीन्स इसलिए घटते हुए क्रम में रहता है जैसे यहाँ पे सिक्सटीन एटी एट नाइन्टी फाइव फाइव फोर्टीन ये लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले नाइन्टी फाइव होगा फिर एटी एट हुआ और एटी एट फिर सिक्सटीन फिर फोर्टीन और फाइव हो गया और इसका अगर डायग्राम से देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर मिस करते हुए क्रम में ओके फ्रेंड्स दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी की आगे की डिटेल जो मैथ के जो टॉपिक वाई टॉपिक हम यहाँ पे दिए हुए थे नंबर के अकॉर्डिंग उसको अगले वीडियो में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे डिप्ली से थैंक यू